Ao vivo, direto de Brasília, com um destaque da política nossa de cada dia, né, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia, bom dia a todos. É, e, e o noticiário político frequentemente é protagonizado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que neste fim de semana formaram maioria para legislar mais uma vez. Né? Simplesmente é, essa decisão, que já está por 6 a 4, né, favoráveis à alteração do Código de Processo Civil para permitir que juízes julguem, participem de julgamento de casos que envolvam casos de, do interesse é, de escritórios de advocacia é, de seus familiares, do filho, da filha, do, do cônjuge, de, enfim, é, de familiares de uma maneira geral, ainda que a causa venha a ser patrocinada por um advogado convidado de outro, de outro escritório, etc. Mas se for do interesse... É, da, é, do escritório da advocacia do familiar do ministro ou do juiz ou do desembargador é, isso é proibido ele está proibido pelo código de processo civil que é uma das regras mais saudáveis que nós temos aqui no nosso arcabouço jurídico para usar uma expressão da moda né? o fato é que os ministros do Supremo Tribunal Federal precisam explicar melhor politicamente, inclusive, eles que são tão falantes, né, poderiam vir a público e explicar isso, porque acabou com a regra que, para, sobretudo para a população leiga, né, é bastante saudável. Eu, a reação que cada um de nós tem ou sente quando um ministro, quando um desembargador, quando um juiz alega suspeição, né, é o impedimento, como impedimento para participar do julgamento, puxa vida, a gente fica até orgulhoso da justiça do Brasil. Acabar com essa regra, isso para não falar na questão da, do Supremo voltando a legislar, acabar com essa regra é, soa é, de fato muito estranho. Talvez seja importante, venha a ser importante que os ministros expliquem isso. E expliquem também por é que esse, essa maioria foi formada no fim de semana. É o escondidinho do plenário virtual, quando tem esses processos assim, né? Que são mais constrangedores, são processos é, que, inclusive, cuja decisão, cujo desfecho, acabam provocando, como nesse caso, uma certa vergonha alheia. Isso tudo é adotado, esse tipo de decisão tem sido adotado no Supremo Tribunal Federal, no escondidinho do plenário virtual. Os ministros voltam ali virtualmente, não, não defendem as suas posições, é, no, né, dando a cara no, no vídeo ou dando a voz no, no, nos microfones para explicar, afinal de contas, a decisão e por que, é que essa decisão não, não, não precisa ou não pode ser lamentada pela população brasileira. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que vai nos trazer as últimas 